நாற்பத்தி எட்டு கமா அறுபது மற்றும் அறுபத்தி நாலு ஆகிய எண்களால் வகுபடக்கூடிய மிகப்பெரிய நான்கு இலக்க எண் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வகுபடக்கூடிய அப்படின்னா என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க வகுபடும் எண் வகுபடும் எண் சொல்லிட்டாங்கனாலே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எல்சியம் அதாவது மீச்சியமா கண்டுபிடிக்கணும் சப்போஸ் வகுக்கும் எண் கேட்டிருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் வகுக்கும் எண் அப்படின்னா மீ போவா கண்டுபிடிப்போம் மீ போவானா என்னது HCF. So, இப்ப நமக்கு கேட்டிருக்கிறது என்னது வகுபடும் எண் தான் சோ அப்ப எல்சிஎம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் கொடுத்திருக்க நம்பர் என்னது நாப்பத்தி எட்டு அறுபது அறுபத்தி நாலு சோ இதுக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நாலால போடலாம் நாலால போட்டோம் அப்படின்னா ஒன்னு ரெண்டு சோ இப்ப அறுபது வந்து என்ன பண்ணாது அறுபது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்னு மீதி ஐநாங்க இருபது சோ அடுத்து பதினாறு சோ அப்ப அடுத்து மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நாலாலேயே போடலாம் நாலால போட்டோம் அப்படின்னா முன்னாங்க பன்னெண்டு பதினஞ்சு அப்படியே கீழே இறங்கிருங்க நானாங்க பதினாறு ஸோ அடுத்து மூணால் போடலாம் மூணால் போட்டோம்னா ஒன்று அஞ்சு நாலு இப்போ இப்போ ஐநாங்க இருபது இருபது அறுபது இரநூத்தி நாற்பது தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஸோ இருபத்தி நாலு இன்ட்டு நாலு வந்து தொண்ணூற்றி ஆறு அப்போ ஒரு ஜீரோ சேர்த்தோம்னா தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஸோ அப்போ எல்சிஎம் சீக்வல்ட்டு என்னது அப்படின்னா தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஸோ நமக்கு இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நாற்பத்தெட்டு அறுபது அறுபத்தி நாலு ஆகிய எண்களால் வகுபடக்கூடிய மிக சிறிய எண் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது நமக்கு என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய நான்கு இலக்க எண் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான்கு இலக்க எண்ணில் மிகப்பெரிய நம்பர் என்னது ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ஸோ இதுக்குள்ள கடைசியில் வர்ற நம்பர் தான் என்னது அப்படின்னா மிகப்பெரிய நான்கு இலக்க எண் இதால் வகுபடக்கூடிய ஸோ அப்போ அது வந்து இதோட மடங்காக தான் இருக்கணும் தொள்ளாயிரத்தி அறுபதோட மடங்காக தான் இருக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த தொள்ளாயிரத்தி அறுபதோட பத்தை பெருக்கினீங்கன்னா என்ன வருது தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இன்ட்டு பத்து போட்டோம்னா என்ன வருது ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு பதினொன்னால பெருக்கணும் அப்படின்னா இன்னொரு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது கூடிரும் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது கூடிச்சுன்னா பத்தாயிரத்துக்கு மேல போயிடும் ஸோ அப்போ மிகப்பெரிய நான்கு இலக்க எண் என்னது அப்படின்னா ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது ரைட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் எப்பயும் போல எல்சியம் கண்டுபிடிச்சிருங்க கிடைக்கிறது என்னதுன்னா மிகச்சிறிய எண் வகுபடக்கூடிய மிகச்சிறிய எண் கிடைக்கும் ஸோ அதோட மடங்கு தான் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா எந்த எல்லா எண்ணுமே என்ன தான் வரும் இதோட மடங்காக தான் இருக்கும் ஸோ வகுபடக்கூடிய அனைத்து எண்களும் இந்த எல்சியமோட மடங்காக தான் இருக்கும் நமக்கு கேட்டிருக்கிறது மிகப்பெரிய நான்கு இலக்க எண் மிகப்பெரிய நான்கு இலக்க எண்ணா ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ஸோ அதுக்குள்ள இதோட மடங்கு வர்றத பார்க்கணும் ஸோ தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அப்படின்னா பத்தால் பிறகுனா ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு வருது அடுத்து பதினொன்னால பிறகுனா என்ன போயிடுது பத்தாயிரத்துக்கு மேலே போயிடுது ஸோ அப்போ அதை எடுக்கக்கூடாது எதை தான் எடுக்கணும் இந்த பத்தாவது மடங்கு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தொள்ளாய் ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இதில் சின்ன மிஸ்டேக் நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க டேரெக்டாக எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது சப்போஸ் ஆன்சரில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் அதவே போட்டுருவீங்க நீங்கள் கேள்வியை வாசி பார்க்கணும் எண்களால் வகுபடக்கூடிய மிகச்சிறிய எண் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஆன்சர் எண்களால் வகுபடக்கூடிய மிகப்பெரிய நான்கு இலக்க எண் எது அல்லது மூன்று இலக்க எண் எது அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் யோசிச்சு தான் என்ன பண்ணணும் ஆன்சரை பண்ணணும் ஒரு எண்ணுடன் மூனை கூட்டினால் அது இருபத்தி ஏழு கமா முப்பத்தி அஞ்சு கமா இருபத்தி அஞ்சு மற்றும் இருபத்தி ஒன்று ஆகிய எண்களால் வகுபடும் எனில் அந்த மிகச்சிறிய எண் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது என்னது அப்படின்னா வகுபடும் எண் ஸோ வகுபடும் எண் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மீ சீமா அதாவது எல்சிஎம் ஸோ வகுக்கும் எண் கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் மீ போவா அதாவது ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இப்போ கேட்டிருக்கது வகுபடும் எண் இந்த கணக்கில் ஸோ எல்சிஎம் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ கொடுத்துருக்க நம்பர் என்னது இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஒன்று ஸோ ஃபஸ்ட்டு அஞ்சால் போடுவோம் அஞ்சால் போட்டோம்னா இருபத்தி ஏழு ஐயேழா முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ ஐயஞ்சா இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஒன்று அப்படியே கீழே இறக்கிடுவோம் அடுத்து ஏழால் போடுவோம் ஏழால் போட்டோம்னா இருபத்தி ஏழு கீழே வந்துருச்சு ஓர் ஏழா ஏழு அஞ்சு எழு மூணா இருபத்தி ஒன்று ஸோ அடுத்து மூணால் போடுவோம் ஒம்பத்து மூணா இருபத்தி ஏழு அஞ்சு ஒன்று ஸோ அடுத்து எதுவும் பொதுவாக இல்லை அப்போ அப்படியே பிரிக்கிற வேண்டியதான் ஸோ ஐயேலாம் முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு இன்ட்டு மூணு நூற்றி அஞ்சு நூற்றி அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு ஸோ ஐநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்பது அப்போ ஒரு ஜீரோ போட்டு ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சா கழிச்சிடணும் ஸோ அப்போ கழித்தோம் அப்படின்னா பத்தில் அஞ்சு போச்சுன்னா அஞ்சு நாலில் ரெண்டு போச்சுன்னா ரெண்டு பன்னெண்டில் அஞ்சு போச்சுன்னா ஏழு ஸோ
நமக்கு கிடைக்கிறத அந்த மிகச்சிறிய எண் கிடைக்கும் அதில் இருந்து மூணை கழிச்சிட்டிங்கன்னா நமக்கு அந்த மூணை கூட்டினா வகுபடுற எண் கிடைச்சிடும் ஸோ அப்போ நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆப்ஷன் சி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் எப்பயும் போல் எல்சியம் கண்டுபிடிங்க அவங்க மூணை கூட்டினாலும் கேட்டாங்கன்னா மூணை கழிச்ச ஆன்சராக போட்டுருங்க சப்போஸ் மூணை கழித்தாலும் கேட்டாங்கன்னா மூணை கூட்டி ஆன்சராக போட்டுருங்க ஸோ வகுபடும் எண் அப்படின்னா எல்சியம் வகுக்கும் எண்ணா ஹச்சிஎஃப் அதை மட்டும் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்சியம் கண்டுபிடிக்கிறோம் மூணை கூட்டினாலும் சொன்னாங்க மூணை கழிச்சு போட்டோம் ஆப்ஷன் சி நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஒரு எண்ணிலிருந்து ஐந்தை கழித்தால் அது முப்பத்தி ஆறு கமா நாற்பத்தி எட்டு கமா இருபத்தி ஒன்று மற்றும் இருபத்தி எட்டால் மீதியின்றி வகுபடும் எனில் அத்தகைய மிகச்சிறிய எண் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வகுபடும் எண் வகுபடும் எண் சொல்லிட்டாலே நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா மீச்சீமா கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அதை என்ன சொல்லுவோம் எல்சிஎம் இங்கிலீஷில் ஸோ அதுவே வகுக்கும் எண் கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் ஹச்சிஎஃப் அதாவது மீ போ வா ஸோ இப்போ நமக்கு இப்போ இந்த கணக்கில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மிக மீதியின்றி வகுபடும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வகுபடும் எண் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ முப்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்று ஸோ இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா மீச்சிமா தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எதால் போடலாம் மூணால் போடலாம் மூணால் போட்டோம் அப்படின்னா பன்னெண்டு ஒன்று ஆறு ஏழு மூணா இருபத்தி ஒன்று அடுத்து இருபத்தி எட்டு அப்படியே கீழே இறக்கிடுங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மறுபடியும் ரெண்டால் போடுங்க ரெண்டால் போட்டோம் அப்படின்னா ஆறு எட்டு ஏழு பதினாலு ஸோ இப்போ அடுத்து ஏழால் போடுங்க ஆறு எட்டு ஒன்று ரெண்டு ஸோ அடுத்து ரெண்டால் போட்டோம் அப்படின்னா மூணு நாலு ஒன்று ஒன்று ஸோ அப்போ அப்படியே பிரிக்க வேண்டியதான் முன்னாங்கா பன்னெண்டு பன்னெண்டு நாளா நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி எட்டு இன்ட்டு இருபத்தி ஒன்று ஸோ நாற்பத்தி எட்டு இன்ட்டு இருபத்தி ஒன்று எட்டு நாலு நாலும் பதினாறும் இருபதுக்கு ஜீரோ மிச்சம் ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டும் பத்து ஆயிரத்தி எட்டு ஸோ அப்போ ஆயிரத்தி எட்டு அப்படின்றத என்னது மீச்சிமா நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க எல்சிஎம் எவ்வளவு அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்டு ஸோ அது வந்து என்னதுன்னா மிகச்சிறிய எண் ஸோ இது வந்து மீதியின்றி வகுபடக்கூடிய மிகச்சிறிய எண் ஆனால் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு எண்ணிலிருந்து ஐந்தை கழித்தால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கழித்தால் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த அஞ்சை கூட்டி போட்டிருக்கு இதோட ஸோ எட்டோட அஞ்சை கூட்டினோம்னா என்னது பதிமூணு ஸோ இப்போ ஆயிரத்தி பதிமூணு ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் என்னதுன்னா கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ கழித்தாலும் சொன்னாங்கன்னா கூட்டி போட்டுருங்க கூட்டினால் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கழிச்சு போட்டுருங்க ஸோ அப்படியே ஆப்போசிட்டாக பண்ணணும் ஸோ ஒரு எண்ணிலிருந்து ஐந்தை கழித்தால் முப்பத்தி ஆறு நாற்பத்தெட்டு இருபத்தொன்று இருபத்தெட்டால் மீதியின்றி வகுபடும் எனில் அத்தகைய மிகச்சிறிய எண் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வகுபடும் எண் கண்டுபிடிக்க சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிப்போம் எல்சியம் ஸோ எல்சியம் எப்பயும் போல் கண்டுபிடிச்சிடும் ஆயிரத்தி எட்டு வருது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு எண்ணிலிருந்து ஐந்தை கழித்தால்னு சொல்லியிருக்காங்க கழித்தால் அப்படின்னா என்ன பண்ணிடணும்னா அந்த அஞ்சை கூட்டிடணும் ஸோ இப்போ இதை பாருங்கள் ஆயிரத்தி பதிமூணு இதிலேருந்து அஞ்சை கழித்தா ஆயிரத்தி எட்டு இது தானே என்ன பண்ணுது இதால் மீதியின்றி வகுபடுது ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறோம் கழித்தான்னு சொன்னால் கூட்டி போட்டுருவோம் கூட்டினான்னு சொன்னால் கழிச்சு போட்டுருவோம் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி பதிமூணு நாலு கமா ஆறு கமா எட்டு மற்றும் பத்து ஆகிய எண்களால் வகுபடக்கூடிய மிகச்சிறிய நான்கு இலக்க எண் என்ன ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேள்வியை பார்த்தோன்னா வகுபடும் எண்ணா வகுக்கும் எண்ணு ஐடென்டிஃபை பண்ணும் ஸோ இங்கே கேட்டிருக்கிறது என்னது அப்படின்னா வகுபடும் எண் வகுபடும் எண் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா எல்சிஎம் அதாவது மீச்சிமா சப்போஸ் வகுக்கும் எண் கேட்டிருந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஹச்சிஎஃப் அதாவது மீ போவா கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இதை மறந்துட கூடாதுன்னு தான் ஓயாமல் ஒவ்வொரு கணக்கில் என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா எழுதிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் கரெக்ட் இதை கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சா தான் கணக்கை ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஏன்னா மாற்றி பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஆன்சர் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருந்தாலும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ கேட்டிருக்கிறது வகுபடும் எண் கேட்டிருக்காசி எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ கொடுத்துருக்கிறதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிங்க நாலு ஆறு எட்டு பத்து ஸோ இதுக்கு எல்சிஎம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டால் போடலாம் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ அடுத்து ரெண்டால் போடலாம் ரெண்டால் போட்டோம்னா ஒன்று மூணு ரெண்டு அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டா பத்து ஸோ அப்போ ஒரு ஜீரோ மட்டும் சேர்க்கணும் ஞாபகம் வச்சுங்க இ ரெண்டா நாலு நான் மூணா பன்னெண்டு ஸோ அப்போ எல்சிஎம் எவ்வளோ வருது அப்படின்னா நூற்றி இருபது வருது ஸோ அப்போ நூற்றி இருபது அப்படின்னா என்னதுன்னா இதால் வகுபடக்கூடிய மிகச்சிறிய எண் ஆனால் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மிகச்சிறிய நான்கு இலக்க எண் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ப
இந்த நாலு நம்பரால் வகுபடக்கூடிய எண் என்னது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்பது ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் எப்பயுமே வகுபடும் எண்ணா வகுக்கும் என்னான்னு ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணும் வகுபடும் எண் அப்படின்னா எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேள்வி நல்லா வச்சு பாருங்கள் மிகச்சிறிய நான்கு இலக்க எண் என்னன்னு கேட்டுக்காங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க எது என்னன்னா மிகச்சிறிய எண் அப்போ மிகச்சிறிய நான்கு இலக்க எண் அப்படின்னா நான்கு இலக்க எண்களில் மிகச்சிறிய எண் என்னதுன்னா ஆயிரம் ஸோ அதுக்கடுத்து வரக்கூடிய எண்களில் எது மிகச்சிறிய எண் இந்த நாலு நம்பரால் வகுபடக்கூடியதுன்னு பார்க்கணும்னா எப்பயுமே எல்சிஎம்மோட மடங்கு தான் இதால் வகுபடும் இந்த நான்கு எண்களால் வகுபடக்கூடிய எண்கள் எப்பயுமே இந்த மீச்சிமாவின் மடங்குகளாக தான் இருக்கும் ஸோ இதனால் எப்பயுமே பத்தால் பெருகி பாருங்கள் பத்தால் பெருக்கணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூறு ஸோ இது இரநூறு கூட இருக்குது நமக்கு நூற்றி இருபது தான் என்ன அது மடங்கு ஸோ அப்போ ஒரு நூற்றி இருபதை கழிச்சோம்னா ஆயிரத்தி எண்பது ஸோ அப்போ ஆயிரத்தி எண்பது தான் என்னது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஒரு எண்ணை இருபத்தி நாலு கமா முப்பத்தி ரெண்டு மற்றும் முப்பத்தி ஆறால் வகுக்கும் போது மீதிகள் முறையே பத்தொம்பது கமா இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பத்தி ஒன்று கிடைக்கிறது எனில் அத்தகைய மிகச்சிறிய எண் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம கேட்டிருக்கிறது என்னது அப்படின்னா வகுக்கும் போது கிடைக்கிறது அத்தகைய மிகச்சிறிய எண் ஒரு எண்ணை வகுக்கும் போது அப்ப அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்னது அப்படின்னா வகுபடும் எண் ஸோ அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்னன்னு கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்கன்னா நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அப்ப அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்னது அப்படின்னா ஒரு எண்ணை அந்த எண்ணை என்னது அப்படின்னா இருபத்தி நாலு மற்றும் முப்பத்தி ஆறால் வகுக்கும் போது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த ஒரு எண் வந்து என்னது வகுபடும் எண் ஸோ அந்த வகுபடும் போ அந்த நம்பரை இந்த இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஆறால் வகுக்கும் போது மீதி பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்தொம்போது இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஒன்று கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த மிகச்சிறிய எண் அந்த மிகச்சிறிய வகுபடும் எண் என்ன அப்படின்னு கேட்காங்க வகுபடும் எண்ணா எல்சியம் வகுக்கும் எண்ணா என்னது ஹச்சிஎஃப் ஸோ இதை கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சா தான் கணக்கு கரெக்டாக பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்சியம் கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ என்னது இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஆறு ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் இதில் இந்த அது கண்டுபிடிக்கல மீதி சொல்கிறாங்களே ஸோ மீதியை ஃபஸ்ட்டு கழிச்சு பார்க்கணும் இருபத்தி நாலுக்கு மீதி என்ன சொல்கிறாங்க பத்தொம்போது முப்பத்தி ரெண்டுக்கு மீதி இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஆறால் வகுக்கும் போது மீதி முப்பத்தி ஒன்று ஸோ அப்போ இதை கழித்து பாருங்கள் இருபத்தி நாலில் பத்தொம்போது போச்சுன்னா மீதி அஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டில் இருபத்தி ஏழு போச்சுனா மீதி அஞ்சு முப்பத்தி ஆறில் முப்பத்தி ஒன்று போச்சுன்னா மீதி அஞ்சு ஸோ அப்போ எல்லாத்துலேயுமே மீதி சமமாக வருது அப்படின்னா எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிருங்க கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்ச வேண்டியதா இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஆறு ஸோ நாலால் போடலாம் ஆறு நாலு இருபத்தி நாலு எண்ணாங்க முப்பத்தி ரெண்டு ஒம்பத்தி நாங்க முப்பத்தி ஆறு அடுத்து மூணால் போடலாம் ரெண்டு நா ரெண்டு எட்டு மூணு ஸோ அடுத்து ரெண்டால் போட்டோம்னா ஒன்று நாலு மூணு ஸோ பெருக்கிடுவோம் நானாங்க பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்பது அப்போ முந்நூற்றி இருபது முப்பத்தி ரெண்டு கழிச்சோம்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ அப்போ பத்தில் ரெண்டு போச்சுன்னா எட்டு பதினொன்றில் மூணு போச்சுன்னா எட்டு ஸோ அப்போ இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு அப்போ இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு இதுதான் என்னது அப்படின்னா எல்சியம் ஸோ அப்போ எல்சியம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு ஆனால் இது ஆன்சர் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க எல்லாத்துலேயுமே மீதி என்ன வந்திருக்கு அஞ்சு வந்திருக்கு ஸோ அப்போ இந்த அஞ்சை என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா இந்த இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டுலேருந்து கழிச்சிடணும் ஸோ இந்த மாதிரி கணக்குக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன மெத்தடில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணும் ஸோ எல்சியம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி மீதி எல்லாம் சமமாக வந்திருக்கு இந்த மீதியை கழிச்சோம்னா கிடைக்கக்கூடிய நம்பர் அஞ்சு 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 ஸோ இருபத்தி நாலில் வகுக்கும் போது மீதி பத்தொம்போது வருது முப்பத்தி ரெண்டால் வகுக்கும் போது இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஆறால் வகுக்கும் போது முப்பத்தி ஒன்று வந்துச்சு சொன்னாங்க எல்லாத்தையும் கழிச்சு பார்த்தோம்னா என்ன வருது அஞ்சுன்னு வருது ஸோ அந்த அஞ்சை என்ன பண்ணிருங்கன்னா எல்சிஎம்ல இருந்து கழிச்சிருங்க ஸோ அஞ்சை கழிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இரநூத்தி எண்பத்தெட்டு ஆன்சரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை போட்டோம்னா தப்பாயிரும் அஞ்சை கழிச்சிடணும் இங்கே வரக்கூடிய பொதுவான அந்த எண் அஞ்சு அதை வந்து என்ன பண்ணிடணும் கழிச்சா தான் ஆன்சர் இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு தான் என்னது ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்